नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है आपके साथ मैं मृदुला हमारे देश में नारियों को देवी का अवतार माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है लेकिन उसी देश में बलात्कार कम होने के बजाय बढ़ते जा रहा है जी हाँ गया के नाबालिग दलित बच्ची के साथ गया मुख्यालय के डीएसपी के पद पर तैनात कमला कंत द्वारा बलात्कार की घटना में आज एक बार फिर नए मोड़ पे आ गई है जब बलात्कारी डीएसपी कमला कांत की पत्नी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि उस वक्त पीड़ित दलित नाबालिग बच्ची के भाई ने इसकी शिकायत की थी लेकिन रसू खदर और ओहदे के वजह से बलात्कार की पीड़ित नाबालिग दलित बच्ची की आवाज दबा दी गई थी जी हाँ गया के पूर्व डीएसपी के पद पर तैनात कमलाकंद की पत्नी गया व्यवहार न्यायालय पहुंची और अपना बयान दर्ज करवाने जी वहीं आपको बता दें कि गया के मुख्यालय डीएसपी के पद पर तैनात कमलाकंद ने अपने रसूख का नाजायज फायदा उठाते हुए एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था वही बलात्कारी डी के पद पर तैनात थे डीएसपी कमलाकंद सन दो में गया मुख्यालय में डी के पद पर तैनात था उस वक्त नाबालिग दलित बच्ची के भाई द्वारा इस दुष्कर्म की घटना पुलिस को लिखित शिकायत कर दी गई थी पर कमला कंत ने रसू खदार के वजह से दलित नाबालिग बच्ची के साथ हुए बलात्कार के दोषी डीएसपी कमला कांत को कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया यह मामला उस वक्त बलात्कारी डीएसपी कमला कांत ने अपने ओहदे और रसू खदार की वजह से दबा दिया गया था इस घटना के तीन साल से भी अधिक बीते जाने के बाद आज फिर से बलात्कारी डीएसपी पर कार्रवाई करना शुरू कर दी गई है आज गया व्यवहार न्यायालय में बलात्कारी डीएसपी कमला कांत की पत्नी को एक का बयान दर्ज कराया गया बलात्कारी डीएसपी के पत्नी ने बताया कि इसकी जानकारी पीड़ित नाबालिग दलित बच्ची ने उन्हें घर जाकर बताई थी लेकिन पति ने इस मामले को दबा दिया था आज तीन साल से भी ऊपर बीत जाने के बाद यह मामला फिर से तूल पकड़ने लगा पटना क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर बलात्कारी डीएसपी की पत्नी के साथ आज गए व्यवहार न्यायालय पहुंचे और उसका बयान दर्ज करवाए वहीं आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर हनेन्द्र कुमार ने बताया कि यह मामला सन 2017 का है उस वक्त कमला कांत गया मुख्यालय में डीएसपी के पद पर तैनात थे उनके यहाँ पटना से लाई गई एक नाबालिग बच्ची को घर पर काम करने के लिए लाया गया था लेकिन उस बच्ची के साथ डीएसपी कमला कांत ने बलात्कार किया इसकी जानकारी पीड़ित नाबालिग दलित बच्ची ने अपने भाई को दी थी लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी तो क्या लगता है इस तरह का जो मतलब आरोप लग रहा है क्या आप उसको बोलना चाहेंगे इस तरह का जो कांड हुआ है आपके पति के दोस्त क्या आप बोलना चाहेंगे इसको घटना तो वही बच्ची हमको बताई थी जी घटना के बाद बच्ची हमसे मिली थी तो बच्ची बताई थी वहाँ मेरे साथ इस तरह की घटना घटी तो क्या मतलब ये आपके द्वारा ही इस तरह का मतलब कि एफ आई करवाया गया था बच्ची नहीं नहीं वो लड़की का भाई किया है अच्छा लड़की का भाई किया है लड़की का बयान हुआ जब घटना बची थी कि दो हज़ार सत्रह में उस समय वो बच्ची हमको भी बताई थी मेरे साथ इस तरह घटना घटी तो उस तरह जिस समय बताई थी दो हज़ार सत्रह में तो उस समय क्यों कार्रवाई नहीं की गई थी क्या उस समय महिला पीड़ित थी तो उनको सूचना दी गई थी तो फिर ये लोग अपना नहीं है लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ घटना किन के द्वारा हुआ किया गया घटना अपने क्या थे वो क्या थे वो क्या थे यहाँ से मुख्यालय के ये सी थे तो क्या उन पर आरोप लगा था आरोप जो है लगा है एक एक बच्ची के साथ यौन शोषण का ठीक है यौन शोषण किया जा रहा है क्या भी आरोप लगा था आरोप कब लगा था ये आरोप कब लगा था ये वर्ष दो हजार सत्रह की और ये मामला कब दर्ज हुआ मामला है आपको सत्ताईस पाँच इक्कीस को मामला दर्ज हुआ है क्या लगता है लेट हुआ ना लेट दर्ज हुआ 
लेट दर्ज हुआ मतलब सीआईडी में कोई कमी नहीं है क्योंकि जो है इस तरह का मामला गया था पहले जो थाना प्रभारी मीरा कुमारी थी मीरा कुमारी पहले थाना प्रभारी थी वहाँ कहा गया लेकिन केस नहीं दर्ज क्या पदाधिकारी रहने की वजह से लेट हो रहा था इंसाफ मिलने में अब यही सर आज कोर्ट में क्या था आज उनकी मैडम आई हुई है क्या मैडम को जो है वन सिक्सटी फोर का बयान कराना है जो भी उनका कहना है कैसे कैसे क्या हुआ है किन के द्वारा वन सिक्सटी का बयान कराया जा रहा है कौन है ये क्या ये जो आई है कौन है ये जो साथ में लेकर आई है हेलो आई है उनके उनकी पत्नी है यही मेन जो है साथ नाम है पर्चे मेरा नाम हरेंद्र कुमार हुआ पुलिस पुलिस निरीक्षक क्राइम ब्रांच उन्नीस सौ सत्रह में जब यहाँ डी एस पी थे एक नौकर मतलब गाय को लाए थे घर भेज गए उसी दौरान में वो रात में वहाँ था और कल होकर वहाँ पटना भेजा गया वहीं बलात्कारी डीएसपी की पत्नी ने बताया कि इसकी जानकारी पहले भी पीड़िता के परिजनों ने दी थी उस वक्त डीएसपी के ओहदेव का दुरुपयोग करते हुए इस पूरे मामला का लीपापोती कर दिया गया था आज गया व्यवहार न्यायालय में तत्कालीन डीएसपी की पत्नी का बयान दर्ज करवाए जाने के बाद नाबालिग दलित पीड़िता को न्याय मिलने के लिए उम्मीद जगी है अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या नाबालिग बच्ची को न्याय मिलती है या यूं ही सिमट के रह जाती है फिलहाल इस खबर में इतना ही बने रहे हमारे साथ धन्यवाद